金丹之下皆蝼蚁，一个偌大的万剑宗，元婴老祖都缩头乌龟吗？各位道友，不想伤害你们，还望不要挡本尊去了。我是小斌啊，你真的忘了吗？好大的胆子！不过是金丹期的毛头小子，居然敢擅闯万剑宗！楚楚，灭杀此次！大哥，小心！世纪之吻，我已经等了一千年了。楚楚，你还记得我吗？楚楚，前世欠的那一切，今日还给你。能和你们并肩作战是我的荣幸，但是我们还不能松懈。以为我们离成功还有一步之遥，在那个大门背后有强大的敌人，更有属于我们的荣誉。我们中也许有人会在敌人面前倒下，也许我们会损失惨重，但是我们必将胜利，因为你们是最强大的战士。最优秀的法师，也是最致命的武器。再强大的敌人，也阻挡不了我们决胜的信心。我要让敌人尝到痛苦的滋味。必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！坦克。该你出场了
我的大刀早已饥渴难耐。你慢点儿，没事没事没事，你都跑了，慢点慢点，听到了没有？来吧，小贱人们，后面有人，小心啊你！哎哎哎哎哎哎哎呀！哎哎哎，快！哎哎！哎呀！干什么呢你？干什么呢？哎，大哥，哎，是是是是是我错了，刚才我上慢了啊！哎，不过刚才有一刀，你看见没有？多棒啊！你不还是死了吗？呃，呃，哎，我说大哥，你知道我为什么爱跟着你混吗？为什么呀？因为大哥总能带着小弟挑战新的极限。开辟新的领域，哎，就比如说打个 BOSS 吧，啊，大哥总能把这个不可能变为可能，哎，还有这个整个团队啊，都靠大哥领导。不是你说了这么多，你到底想说什么呀？呃，是不是该分钱了？哎。哎，谢谢谢谢大哥，小小弟再敬大哥一杯。哎，行行行行行，行，祝大哥福如东海，寿比南山不老松。呃，总之是越来越帅啊！这你就不会说话了吧？这怎么可能呢？我现在那已经是帅到天际了，要祝就祝咱俩的友谊天长地久。哎，这个好，这个好啊，是不是？俗俗话说，我把你养大，你陪我到老。你这嘴就是不会说话，你呀！哎，行行行，喝吧。哎，错了错了错了。哎，哎哎哎哎，彩薇姐，彩薇姐，彩薇姐，彩薇姐。哎，干什么呢？呃，修电脑。呃，值夜班。对对对。值夜班可以喝这个吗？不是，困了。李小碧，你再嘚瑟，我扣你工资。不是，彩薇姐，我没嘚瑟，我俩刚刚开荒成功，喝点酒庆祝一下。对对对对，打个副本，挣点钱。说什么呢你？又在上班时间打游戏挣钱？没有，听他。给我。哎，哦哦，哎哎，给，给不给？没有，不是不是，哎，小姐，这键盘挺贵的吧？是新买的，就是不知道扛不扛摔啊。小姐，我我我给我给我给，快快快快，就这些，就二百五。就二百五，把这收拾干净了。哎，是，哎，好嘞，慢走，彩薇姐，彩薇姐。哇，哎，脏不脏？哇，这装备是我的爱人，不嫌脏。你是脑残了还是怎么了？就你话多，就你话多，就你话多，是不是？
不要叫，我不是坏人，不会伤害你的。我这次来是要告诉你个消息。我是端木清叶，是来救你的。你救我？你的父亲不是你的亲生父亲，他养育你长大，只为得到你的身体。哎，不是我说你是神经病吧？你赶紧跟我走，快点快点，赶紧走。神经病。楚楚。楚楚，爸爸，爸，哎，我在这儿呢。楚楚，爸，洗完澡不要在大厅里乱走，会着凉的。没事的，我身体好得很。哎，你的生日快到了，想要什么礼物啊？只要爸能办到的，一定答应你。爸，爸，那个不是我，那个不是我，那个是假的，爸。真的吗？爸，嗯，那我可说了。我想你，你离我远一点，不要再想着我的玄阴圣体。你，连自己的女儿都打，你的心可够狠的了。你是什么人？楚楚呢？玄阴圣体，不是你能觊觎的东西。想用圣体达到金丹期，你做梦！我当是什么人物？原来只是筑基期的蝼蚁。杀你这种角色，根本不用等到金丹期。阻止你是我的使命，我今天先不与你计较。但是，如果你要感动玄阴圣体一根毫毛，就准备承受仙界的怒火。<笑>仙界。我为了等待圣体转世，已经等了一千年了。如果不是要等到他二十一岁，我根本就不想演他的父亲。等圣体成熟，就能够炼化金血，我变成金丹期大能，就是一根指头，就能让你们仙界灰飞烟灭。找到王楚楚，是。快走！我知道你现在有很多问题想问我，本尊压制修为，来到下界。所剩下的时间已经不多了，我马上就要回到仙界修养。记住，我跟你说的每一句话，每一个字，你都要记在心里。好，你五岁之前的记忆，已经被王嘉诚封印了。封印？嗯，不是，我小的时候得过一场大病，所以那个时候的记忆，好像都不记得了。不是，你并没有生病。你的亲生父母是被王嘉诚杀害的，你亲眼目睹了你父母惨死的情景，所以他封印了你的记忆。这么荒谬的事情，我怎么可能会相信呢？我现在一定是在做梦，等会儿醒来就好了。
我从仙界来，灵力所剩无几。我用仅剩的灵力，帮你抹掉王嘉诚在你脑海中的灵石，帮你恢复记忆。你是这洪荒宇宙诞生以来，所有修真者都想得到的玄阴圣体。王嘉诚寿元将近，只要你过了二十一岁，你体内的玄阴真血就会成熟。他便可以将其炼化。只有昆仑道法传承者才能封印住你的身体。他们的胳膊上有昆仑派特有的莲花印记，你需要找到他，说服他保护你。我用秘法感知，感知到他就在西边的小镇，快去找他。球呢？哎，球呢？球呢？球呢？球球球，没事没事吧？哎，不是不是，大哥，我我，哎、啊，不要，我跟你商量个事儿，你别别一传球就传我脑袋上，晕晕，这也不能怪我是不是？哎，你长得就这么嘲讽，对不对？哎，继续继续继续，来来来来，继续继续啊，继续继续，继续继续，上上一个上一个。保住了，这边。对，老板，大哥，好球 ，yes。啊，哎，大哥，没事吧？啊，没事，没事，继续。来来来，来，哎，放住！好球，顶人！这边这边，老板，我，哎，不是，哎，不是大哥。不就彩薇姐扣你点钱吗？你拿球出什么气啊？不是，我根本就没有用力啊！怎么会这样？呃，算了，我自己去找。啊这是什么东西啊？怎么从来都没有见过
小斌，小斌体内的印记竟然苏醒了，怎么会在今天呢？大哥，大哥，人呢？这，哎，你在哪儿呢，大哥？这怎么找个球这么慢呢？大哥，大哥，哎呀呀呀呀！哎哎，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，哎哎。我怎么会在这儿啊？你晕倒了，可能是中暑了。晕倒？哎呦，我这儿怎么那么痛啊？哎，那个人晕了，其他人中不是好使吗？我可能用力过猛了。哎，下手真重。我谢谢你啊。哎、行了，别闹了、哎。医生说了，你醒了就要做检查，钱包拿来。呃，不用，彩薇姐，我健康的很、哎。我跟你说，不行，你你看看。不行，必须做检查。嗯，那我就走两步给你看。哎，你看，你看，小姐，没事吧？没事，没事。你看，没事儿。哎，大哥，小斌。大哥，你这纹身是怎么回事？你这我的头要炸了！小心，你看着他，我去找医生。哎，大哥，你你坚持一下啊！大哥。我不想死，我不想死。公子，月儿现在唯一能做的，就是将你的真灵转世到下界去。转世到下界？嗯怎么样，公子？月儿的真力已经耗尽了，不过你不用担心，奴婢会追随公子到下界去的。下界。公子，记得一定去找我。喂，你醒醒啊！你醒醒！你还没告诉我这是怎么回事呢？喂，醒醒！一定是在做梦。打醒自己就好了。怎么了，大哥？你这起床气也太大了，现在。我今天到底是怎么了？医生，怎么回事啊？一切都正常啊，心领什么的都正常。什么都正常？那他怎么会晕倒呢？不行，还是得做检查。啊，检检查？我不用不用，彩薇姐，我我没钱。不用你的钱，行了吧？<笑>那谢谢彩薇姐。不过我还是不太想做。不行。嗯、呃，那好吧。<笑>
，彩薇都成大姑娘了。呀、啊！啊啊啊啊啊啊别乱说！我真没想到你会变成这样。母之，我只用了五成功力，现在呀！母之啊！我这个病越来越严重了，兄弟，辛苦你了，照顾那孩子。你不要这样讲，我这个疯疯癫癫的，能照顾得了谁？还不是那丫头照顾我吗？小斌身上的守护者印记已经苏醒了，为什么是现在？恐怕是玄阴圣体已经成熟了。另外，我已经找到了仙界令的下落。你要去救他，小斌怎么办？玄阴圣体千年成型一次，恐怕有人早有觊觎。若时间来得及，我会来找他。你放心，只要我还有一口气，我都会照顾他。不不知，不知。不知啊，这么多年过去了，你真的不想见他一面？他毕竟是你的亲生骨肉啊！我还不能原谅我自己，倩倩因我而死，我没资格做一个父亲，而且，李大兄。我这几天功力大增，我我不想死两千一百三，啊，啊，对不起啊，师傅，不好意思啊，我忘记带钱包了，怎么给你钱啊？没钱，没钱你打我车，我贪黑跑了半个省，你竟然跟我说你没带钱，不好意思啊，我真的给忘了，没钱你就别想下车。师傅，我身上只有这个了，这个可以吗？我看看。行行行行行，算我倒霉，算我倒霉。谢谢师傅。去哪里找？手臂上有莲花印记的男人呢？哎，弄什么呢？这么难闻！这是我爸的药，你躺在这儿呢。哎，你说叶叔叔都喝了那么多年药了？你这个江湖郎中到底行不行啊？我不行，你行啊！爸，来喝药了。微微呀，你跟那个小斌结婚那么久了，怎么还不生个小孩子陪我玩玩？爸，赶紧喝药吧。<笑>
，叶叔叔，叶叔叔，你又记错了。这个世界上啊，就算剩他一个女孩，我也不跟他在一起。哎，你们两个不是结婚了吗？哎，没有，叶叔叔，你记错了。爸，这药烫，一会儿再喝啊。一会儿再喝。啊，哎呦呦，小薇姐，啊烫，小薇姐，烫，松手啊！你找死呀！当着我爸面说这种话。那我说的不是实话吗？生气了？那我走了。哎，你喝了汤再走啊？哎，你放冰箱吧，下次再喝。哎，要不你给我送过来也行。嘿，使唤我？臭毛病，谁惯的？五六七八九十，哎呀，还有一千，身家性命全在这儿了，又是美好的一天。呃，嗯，嗯我今天这是怎么了？这是灵力在修复你的身体。灵力在修复我的身体。嗯。哎哎喂！哎哎，你你你你你谁啊你？你怎么进来的？公子，我是你的七灵院啊。我不认识你啊。哎，你是不是那个梦里面的人啊？公子，那不是梦境，那是真的。月儿在下界等了你一千年，你终于将月儿唤醒了。开什么玩笑？你是说你是从那块石头缝里蹦出来的？开什么玩笑？孙悟空啊你！公子，一千年前的事情，你真的不记得了吗？公子，你是极其珍贵的昆仑派血脉，这些你都不记得了吗？呃，你能告诉我你在哪哪个频道吗？我调一下台。干嘛？干嘛动手是吧？哎，你是说，那些道人、战斗法术都是真的？公子莫要惊慌，只要你勤加修炼，那些法术都可以学会的。呃呃，我也能学法术。嗯。呃，那我要怎么修炼啊？只要老大，老大，你好点了吧？老大，我，老大，你先藏起来，不能让他看见。好点了吧？啊，老大，你在不在？我去，嗯，哎哎，哎呦！
。哎，被这个小子看到，他肯定会告诉采薇。完蛋了，都怪你。彩薇姐，你的白水，哎，哎，我知道，我现在说什么你们都不会相信的，但是情况真的就是这样。李小斌，再瞎编，我扣你一个月工资。你扣工资也没用啊！你要真不相信，你问他。李小斌，你怎么能是这样的人呢？你知道我最烦什么样的男人吗？就是你这种得了便宜还卖乖的姑娘。你放心，这事儿我替你讨回公道啊！我讨你个鬼啊！我什么都没做好吗？而且说实话，我到现在我也不知道什么情况。好吃好吃，他真的不是人。嗯，是什么气灵？对啊。你怎么证明啊？怎么证明啊？对啊，我怎么证明啊？月儿跟随公子的真灵来到下界，化作玉石，吸收天地之灵气以求恢复。只要等到公子道体成熟时，便会引出混沌空间，找到奴婢。但是没想到，我整整等了公子一千年，下界的灵气真的太稀薄了，真是蛮荒世界啊！<笑>这都可以啊！月儿在仙界跟随公子数千年，对公子无所不知，公子所有的脾气秉性我都了解，公子的每一个部位我都见过。哎，哎，行了行了，别再说了啊！笑话。小兵从五岁起就由我照顾，没有人比我更清楚他身上的每一个部位。他身后有颗痣，你知道在哪儿吗？右肩后方。小兵两条腿不一样，你知道哪条腿更粗吗？左腿，因为公子经常抬右腿。小兵几岁不尿床？不不不不不，哎呀，你们不要再讨论这个话题了好吗？哎哎，别别别别别呀！哎哎，彩薇姐。我大哥到底什么时候不尿床的？公子是道体血脉，他身上有一个莲花印记，而且可以自行激活。自行激活？嗯。我这……我的手臂怎么会有刀啊？你是真的？彩薇姐，我能不能跟你商量个事儿？你能不能掐自己啊？啊！公子的道体血脉已经成熟，月儿已经帮您开启了昆仑诀中的陵墓，只要奴婢稍作指引，公子就可以开始修行啦。什么修真？呃，什么血脉？太奇怪了，呃，我没有办法接受。之前我也没办法接受，但是这种事儿就发生在我身上，你让我怎么办？呃，我能理解你啊，彩月姐，咱们这儿突然来了一个小仙女儿。她又那么美，你肯定就接受不了。在你眼里，哪个女人不是美女？胖虎妞也是本公子，她现在可是我李家人，什么时候轮到你了？不过小斌，你要是真有什么法力，是不是可以找找你爸？找他干什么呀？不找。哎哎，小仙女儿，哎哎哎，那个，哎，那我能修炼吗？你有所不知，修真者的祖上必须是修炼之人，否则绝无修炼可能。那你的意思是说，我的祖上都是修仙的？嗯。什么叫修真呐？据我所知。修真分为筑基、开光、金丹、元婴四个时期，每个时期又分为前、中、后和大圆满四个阶段。筑基和开光期是修行的基础，若是能够达到金丹期，那便是移山填海，无所不能；若侥幸能达到元婴的话，那就是一派之老祖。公子，您前世在仙界便是金丹期大能。金丹期大能？嗯，不是，我大哥前世那么牛啊！嗯，是。哎，继续继续。整个过程的修炼必须要吸取天地之灵气，可惜你们这儿的灵气这么稀薄，和蛮荒无异。不
过不使用灵气，也可以使用灵石。灵石？哎，公子，你的玉佩好像就是灵石。这个？嗯。这是我妈留给我的，太好了！这一定是令堂特意留给你的。月儿能感知到这灵石中的灵气充足，公子不必担心灵气稀薄的问题啦。哎呦，这真是傻人有傻福啊！怎么说话呢你、啊？公子，这是修真者必备的乾坤蛋，公子觉得重要的东西都可以使用意念置入其中。月儿已经帮您炼化好啦。那我的键盘能炼化吗？可以啊。那，真我的键盘啊！哇，太好了！哇，哇！小仙女，这回你该先行了吧？小姑奶奶，小仙女，你看，还有没有给给我一个？乾坤袋乃修真者佩戴之物，若为你所用，那和普通袋子没什么两样。那又怎么样？你还是得替我打工。不要以为你有什么超能力。就可以不用上班，好说好说啊。不过看在我有超能力的份上，你能不能借那小姑娘几件衣服穿啊？她这身古装衣服出去，肯定会被人吐槽死的。吐槽为何话？呃，没什么。没有。明天你自己去童装店，你亲自给她买吧。哼，什么是童装店啊？没什么。没没见过吧？没见过。哎，你，快点，快点走。哇，这里与仙界截然不同，真奇妙哎！我说你走快点行不行？以后有的是时间欣赏。是公子。哎呀，你别叫公子啊！啊，奴婢知道了，公子。天哪，现在这个时代，人人平等。不需要自称奴婢，那个人人平等够呛，但男女平等啊！走走走走走走走。月儿，咱这样，先给你买一套好看的衣服，再给你做一个 fashion 的发型，你看行吗？公子，你现在是觉得月儿不够好看吗？呃，好看好看，是我们俩不好看啊！对对对，我们俩有点难堪。走吧走吧，哦，走走走。哎呦，玉儿，啊，你就别在这里使用法术了。咱们要是想换衣服啊，可以到里面去换啊，好吗？这么麻烦啊！哦，嗯。哎，哎，玉儿，走走走，咱换衣服去啊！走走走。嗯。哎，对不起啊，别别别生气，对不住了啊。月儿，这些衣服啊，你穿肯定好看，试一下。不行吧？试一件，行的，快去吧。嗯。你想买点什么？呃，随便看看啊。啊。哎，哎，大哥，大哥，啊，过来呀、啊！你那乾坤袋呢？装两件老鹰，让咱俩翱翔翱翔啊！你说什么呢你？咱们现在能力越大，承担的责任就越大，能做那种偷鸡摸狗的事吗？不过有件事啊，你没给月儿买内衣，你今天是诚心找打是吧？不是，是挺好看的，试试试试啊，试试啊啊！哎哎哎，不过他他他他不穿内衣下下下垂。下怎么搞成这样？连身像样的衣服都没穿。在那边。
你在追杀我，你要帮我？追杀？都什么年代了，还有人追杀你？你要不要我替你报警啊？来不及了。别拖呀！哦，这难道是传说中的黑衣人？我说你到底有没有事儿啊？没事的话，我要出去了。到底怎么了我？我对不起啊，我我不知道该怎么办了。不用对不起，能把初吻送给你这个美女是我的荣幸。大哥，这女的谁呀、啊？是女的谁呀、啊？你虚什么呀？你你要你要尿尿啊？什么？走啊！哎，站住！别跑！哎，不是大哥，大哥，振清，你坑死我了！拦住他们！哎，大哥，哎哎哎哎，那大哥们，你一起吃饭啊？嗯。志成，怎么回事？我也不知道。走走走，快走！走啊！怎么办、啊，大哥？没事儿，看我的。哟、哎哎哎，我大哥发绝招了，你们倒霉了，知道吗？哟，那，嘿，嘿，嘿，嘿，不是大哥，你这，你这，嘿，公子，你没事吧？月儿，快帮忙！我我好怕。但是他们背后的操纵者能力非常强大，大家赶快走吧！对对对对，快走！走！我我跟你说啊，要不是我大哥拉着我，你看我们踹死他我，踹踹死他！你没事吧？还好没被撞坏。
你干嘛呀？楚楚，真的是你吗？呃，你你认识他？他认识你？你认识我？你怎么会在这里啊？啊，说来复杂。我的父亲啊，不，是一个假扮我父亲的人。他想在我生日的时候杀掉我。我必须找到一个手臂上有莲花印记的人，这个人才能帮到我。你认识我？你还会法术？那个人一定是你，对不对？啊，是不是你？啊？一定是你了。你说话呀，对不对？对不对？呃，你说的是这个吗贴的，竟然这么巧！哎，你还没告诉我，假装你父亲的那个人为什么要杀你啊？其实他根本不是人，他已经活了一千多年了。活了一千年。不行，他想在玄音圣体成熟时炼化圣体。他有 speak 人话，你说什么呢你？玄阴圣体是远古仙界出成型之时留下的仙灵结晶，有着超强的能力。传说，能够得到玄阴圣体的人，就能够成为真正的仙帝。行了，你说那么多我也听不懂，我只关心为什么我要保护他。哎，等会儿，等等等会儿有点乱啊，我帮你分析分析。可能啊，因为她是美女，那既然是美女呢，就需要咱们两个帅哥来保护她。你还要不要脸？要不要脸？啊，分析嘛，你看这，因为公子是玄阴圣体的守护者，这是公子的宿命。你别乱说话，我大哥的宿命我还不了解，他顶多是一个屌丝逆袭的高富帅。宿命？对，昆仑一族世代守护玄阴圣体，如果公子不保护他，他就只有一种结果。什么？被炼化后死掉。啊！哎呀，可惜了那。那有什么办法可以保护他吗？想杀他的人，能够隔空施法，说明他灵压不弱。恐怕他已经修到了筑基大圆满，但他修的不像正道。公子，若你想保护楚楚姑娘，就要赶快进行修炼，确保你有自保之力。修炼？不会是让我每天看书、打坐、念咒吧？公子，修真者差一个境界，实力会相差很大的。虽然月儿有能力能够帮助你们逃跑，但为防意外，公子还是要尽快修炼。只有当公子修炼到筑基期时，才能够使用最基本的法术。好吧，反正修炼什么的，对于我这种天才来说，应该不算难事儿。本公子前世好歹也是金丹期大能，这事儿啊，包在我身上。这么说你答应了？是啊。哎哎哎，美美女莫慌，我大哥一人能力有限，算我一个，我叫张振强。哎，去去去去，有你什么事儿啊？谢谢你们，谢谢，谢谢。不不不用谢，不用谢啊。李小斌，崔薇姐，这怎么回事啊？又招惹什么人了？和人打了一架。准确的说，也不能算人。怎么又带回一个女孩？这个，嗯，跟我到包厢谈谈。去吧，去吧，去吧，去吧啊，去吧。啊，公子，去吧。哎哎哎哎哎，没事没事没事没事儿，有我呢，有我呢啊。哎，他呀就是这个网吧的老板啊，在你们仙界呢就是那个女魔头。啊，他要是会点法力呢，早把李小兵给弄死了。慢点，慢点。反正情况就是这么个情况，比电视剧还夸张。你确定那女孩脑子没问题？不是，这事儿放在以前我也不信，但是现在你看，我拥有了法力，又遇到了月儿，这种事儿，不信他也不行啊。见他一面就得保护他。如果我有危险，你会保护我吗？那当然了。再说，你跟他呀，根本就不是一回事儿。不是一回事儿
不是一回事儿。哦，我明白了，是网友，哪个软件认识的？不是彩薇姐，我看他资料。别别别，彩薇姐，真不是这样，彩薇姐，你听我说。什么意思啊？刚认识他第一天就不认识我了？有什么话你就直接说，为什么要编造故事骗我？我没有骗你，这不是……哎，算了。反正我现在说什么你也不会相信的，彩薇姐，这里已经容不下你了。如果你要保护他，那我就给你放个长假。还有，你不是要练什么功吗？回家练去吧。哼。呃，那你能不能借个衣服给那个女孩啊？彩彩薇姐，你自己拿去吧，反正你有我们家钥匙。不是，不白拿，彩薇姐。就算是我给他买的，彩薇姐，哎，吃点吧。嗯，哎，大哥，哎，喝点汤。哎，楚楚楚姑娘，吃啊，吃点这个，来来来，吃吃吃。嗯，谢谢。嗯，不是，你吃点啊，这可是我们这儿最好的餐厅了。不是，我不饿。我估计啊，楚楚姑娘就是每天吃那些山珍海味这种档次的餐厅，她还是瞧不上。你放心，这顿饭吃完，我立马开始修炼，在你生日之前一定练得满级。哎，你你放心啊，我大哥练级可快了，都都干什么都快。哎，你看这个，你看这个，哎哎哎哎哎哎，你们仙界有这个吗？嗯，哎，这个叫香蕉啊，你先放下。哎，关键是这个，这个叫咖啡啊，外国人用的。哎，你尝尝，可好喝了。嗯，对。苦、啊。来，给我，给我。骗子。你喝不惯。嗯。我屁股着火了，着火了！哎，大哥，我来救你，你别走啊，别走，别走，撅起来，来来，灭了吧？啊，没有，没有。月儿，这是正常反应吗？好像不正常。筑基期是公子到底重塑的时期，嗯，发热可能是因为体内的毒素跟排泄物正在被排出。排泄物，呃，大不是大哥，大哥，你拉屎了没有？你要没拉屎，那屎都烤成干了的。哎，哇！公子，如厕也要打坐？做不到。子，起床修炼了。公子起床修炼了。嗯，叫我睡一会儿。公子，快起床，要修炼。对付这种懒人，最简单的方法就是。你们，你们两个至于吗？我好歹也是个大小伙子，我是有尊严的，好吗？好好的一个梦就被你们俩给搅黄了。难道你想在梦里保护我吗？那也得等我睡醒了再说呀。我给你一分钟的时间，你立刻穿好衣服。公子，一分钟哦。
怎么样？喜欢吗？喜欢，喜欢就好。以后就留这个发型吧。嗯。哎，修炼完毕，洗净身体，真是快哉啊！我放屁了吗？哦。大哥，你干嘛呢？你自己褪毛呢？那么热的水。公子，这是灵气入体的征兆，这是好事，赶快打坐，月儿帮你指引。打打打打坐。哦哦好。哎，你你你不再看会儿了。哎，玉儿，嗯，哎，你尝尝这个啊！我跟你说啊，这个叫海鲜，你没吃过啊？蛤蜊、嗯、啊，你是神仙，一对儿。嘿嘿嘿嘿嗯，我是神仙，那什么是海鲜？海鲜，海鲜。你们先听我说啊，我跟你们讲，今天我练功的时候，我就发现我的功力大增啊。嗯。我想哪天，要是见上那些坏人，我三拳两脚就把他们给打死了。恭喜，恭喜大哥！来来，还是玉儿功劳大。嗯。吃啊，楚楚，楚楚吃啊。嗯，好吃。来吃。公子，多吃一点。哎，谢谢。来，你也来。哎哎，来月儿，来怎么来了？嗯，你就不怕看到一些不该看的东西啊？才不会呢！我知道你一定不是什么坏人。我虽然长得帅，但是人不能貌相。像你父亲，啊不对，那个假扮你父亲的人，不也骗了你二十一年吗？哦。对不起啊，说错话了。没事儿，来，你练功很久了，吃点水果吧。好，谢谢，谢谢。啊。<笑>是我应该谢谢你才对。哎，这有什么好谢的呀？本来我们都不认识，你为了救我，不仅挨了揍，而且还放弃了原本平静的生活。哎，我以前的生活也不平静。哎，原来我就是打打杀杀，征战四方，不过都是在游戏里。但是说实话，修炼其实蛮有意思的。你看，两天前我还是一个普通人，但是仅仅用了两天的时间，我就改变了对整个世界的看法，像拍电影一样。你现在啊，就是超级英雄了。呃，超级英雄算不上，因为超级英雄。要保护全世界，而我是保护你一个人
，那你就是我一个人的超级英雄。嗯。哎，我跟你说啊，这个呀、啊、叫奶糖，特别的好吃。这俗话说呀、啊，这吃哪儿补哪儿。你跟你说你也不懂。哎，哎，这样这样啊，我给你行，能不能换一块零食啊？你是凡人，要零食做什么？不是，我我到底能不能修仙啊？嗯，凭你的资质。你修炼一年也比不上我们家公子修炼一天，不是？那我要修炼一百年呢？那倒是啊。可是问题是你能活够一百年吗？你不哪那么多话呀、啊、你？错错错错错错！算了算了算了，我到底能不能修仙啊？哼！都都都给你都给你啊！哎，这这怎么能修仙啊？嗯，你先将。腿盘起来，腿腿盘上啊啊、嗯！行，哎，你看啊，哎哎，盘腿，然后呢？然后你要进入一个平稳的无我状态。把把把谁？嗯？谁呀？那么晚了？哎，我我先去开门去啊！嗯。谁呀、啊？来了来了来了啊！谁呀、啊？呃，你你怎么来了，彩薇姐？小斌呢？我跟他睡觉呢。这么早，去去，我来拿吧啊！我我来拿。不用，我自己拿。我去吧，彩薇姐。不用，我去吧。啊，彩薇姐，你给我吧，给我吧。彩薇姐，我拿吧，我拿吧，彩薇姐，彩薇姐。哎，这小心点，别。我看过他和别人的打斗，他的能力超级强。我怕你不是他的对手。嗨，这有什么好担心的？大不了就被他一招秒杀，啊！不过那是在游戏里。你，你不怕危险吗？危险并不可怕，我相信命运的安排。我现在拥有了超出常人的能力，就要做常人做不到的事情。正所谓，能力越大，责任也就越大。不知道为什么，忽然间我觉得好难过。如果我小的时候能遇到像你这样的人，我的父母也就不会被害了。其实，我能理解你的意思，因为咱们俩的经历都一样。不过没关系，咱们只要开心就好了，不要难过啊。嗯。彩薇姐，我先出去一下。彩薇姐。彩姐，我新学会了一个法术，我表演给你看啊！哎呀，对，看到了吗？对眼术，看到了吗？小斌，这里面是我帮你存的钱。这个，我不要。等完成这趟任务之后，我自然会回去上班的。说到做到。吃东西吧。公子，现在是关键时刻，你马上能完成筑基。公子只管照常持诵，奴婢自有办法为公子开启入门次第的初始境，让你能够吸收道体内的先天灵气，尽快达到筑基期。现在，公子，请听奴婢说，请双手放膝，全身放松，掐子五绝。
小斌，巨灵阵已把最后一股灵气注入你的体内，你已完成筑基。爷爷，是你吗？看来你修真机缘已到，终于入了出世境了。我在祖宅布了巨灵阵，可暂保你修炼时的安全。我昆仑一脉，总算还有你继承着衣钵。爷爷，你也是修真者吗？不但我是修真者。我那个不成器的儿子，也就是你爸爸，也是。我是为了救一个女孩才修真的。爷爷，真的是你吗？是我，也不是我。爷爷，爷爷，爷爷，是我，也不是我。我只是残留在世上的一丝执念而已。我也是在我羽化的时候，才知道我是谁。您从小就教我熟背《昆仑道经》，难道您早就知道我迟早会成为修真者吗？所谓昆仑道诀，三剑山。剑山是山，剑水是水，剑山非山，剑水非水，剑山是水，剑水是山。你修炼的路还长着呢。爷爷，那玄阴圣体是什么？玄阴圣体，是远古仙界的至尊秘宝。得到真正的玄阴圣体。并与之双修，便能拥有创世洪荒的无极之力，破开虚空，位列仙地。小斌，你身上已有玄阴圣体的其中一石，看来冥冥之中，自有天意啊！我也有玄阴圣体，那是什么一石在我的身上？小斌，这是你的造化机缘，也是你的命数，不可说，不可说。你要记住。我们是凡俗世界汪洋里面的一条船，在角落里面一颗微小的尘粒。爷爷，那是不是等我修炼成功的时候，就能把您和妈妈都复活了？小斌，你终有一天会明白的。生死只是一道墙，墙里墙外，并无差别。我还是不明白。修行之路，弱肉强食，全凭本心不移。才能打破天地束缚。爷爷，爷爷，记住，人在画中，初化成仙，天大地大，自可逍遥。爷爷，只要你修炼有成，你我爷孙自有相见一日。呃，来吃香蕉了，呃，来多吃一个，这个是早餐。呃，你要吗？呃，来吃香蕉，吃香蕉了。呃，你要吗？啊？你给我听着。呃，听着。我先问你个问题。如果你的女儿被别人拐跑了？你会怎么做呢？首先，我先救我女儿，然后再把你们都杀掉。<笑>我也是这么想的，所以我来告诉你，我的女儿被你女儿的朋友拐跑了。我请你帮帮忙啊！我不求能杀了他，只希望我女儿能回到我身边。听懂了吗？爸爸，爸，你们是什么人？快滚出我家，不然我马上报警。别，别冲动，我只是一个受害者。受害者。我只是一个寻找女儿的父亲而已、啊。寻找女儿？你是王嘉诚？我的楚楚，你们把她藏哪儿去了？你找错人了。我知道你会这么说，所以我决定亲自搜索一下，希望你不要介意。
。原来你喜欢那个小子。我没有。嘴巴可以骗过我，但是记忆是不会骗人的。你别碰我女儿，我是永贞派的传人。如果一发功，你们全都得死。我这个人从来只杀修道之人，你不要逼我破例啊！抓住他！干什么？让你的心上人带楚楚过来，不然我就。让你爹变得更加厉害。风雷树哈，风雷树树树哈哈，哼，哼，哈哈，鬼派起。你教我的法术都是假的吗？公子，你念了那么多奇怪的法术，你到底要用哪个呀？不集中念力，喊再大声都没有用。大哥，是啊，月儿姑娘的意思、啊的，就是让发功之前先想象，其实就就像打游戏一样，先选中再释放。就你知道，那你来示范。我就不来。嘿，不过你说的还挺有道理的。你看看，是吧？我试下，像打游戏一样，集中意念。我试试，火球术。你看看，我就说管用吗？这么厉害，真的有效啊！快趁热打铁，使用我教你的法术。嗯，好。风雷。哇哇！我会法术了，再来！哇！我成功了，我再也不是菜鸟了，我终于可以打他一下就死了，太好了！大哥，啊，戒骄戒躁，趁热打铁。好。震！彩薇姐，嗯，喂，彩薇姐，哎，告诉你个好消息啊，我小斌，我和父亲被王嘉诚抓了。彩薇姐，你没事吧？小斌，对不起。敢问道友是什么修为啊？我什么修为？我钻石五，怕了吧？而且我告诉你。王楚楚，我根本就没带来。你以为谁都跟你一样傻啊？我就知道他不会来。嗯，对了，在你赶来的同时，我已经派人去找楚楚了。我告诉你，不仅要拿到玄阴圣体，还要取你的命。<笑>